mały słownik polsko-japoński. Wygląda trochę jak Biblia, bo jest wydany, jest wydany, no faktycznie tak wygląda. Ale to jest Religijnie dla nas wygląda. Biblia. Dla was no. prawie jak Biblia, tak? tak? Dużo korzystacie ze słownika? W tym? Yy, tak, tak, przede wszystkim jak byliśmy yy. na pierwszym roku, to no. to jest y, jedyna książka. Tak. Mhm. Polsko, tak, tak. japońskiej. To... Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jak wiecie, w Japonii, w Tokio można uczyć się języka polskiego. Kiedyś miałem w programie gościa Takemaro, około rok temu z nim nagrałem taką małą rozmowę. Dzisiaj natomiast zaprosiłem dwójkę innych studentów z polonistyki w Tokio. Są tutaj ze mną Kotaro i Yumeko. Dzień dobry, cześć! Domyślam się, że no, pytanie, które najczęściej słyszycie, to jest dlaczego e, uczycie się polskiego? E, ja to może troszkę zmienię. Jaki był dla Was pierwszy taki moment, że się zainteresowaliście Polską, że coś zwróciło Waszą uwagę? Wiecie, znaczy Chiune Sugihara. On był wicekrólem podczas mhm. II wojny światowej. Był w Kownie, czyli na Litwie. I widał wizę e, Dzidom e, polskim, szczególnie i to on latował, tak dużo ludzi, uciekli do innych krajów i tak się zaczęło moje zainteresowanie Europą, no. Mhm. Jak byłem na liceum, poczytałem książkę o Polsce. Polska jest taka, ma taką smutną historię. Był rozbiór, rozbiór Polski, mhm. jeszcze no, druga wojna światowa. Mhm. No, Polski nie było na mapie, ale teraz to istnieje, mhm. teraz jest. Mm. Co? Ogromny co? Mm. Nie to? W moim przypadku y, akurat Chopin był impulsem mm -hmm. do pójścia na polonistykę. Długo się uczyłam grać na fortepianie mm. i ta, zakochałam się w muzyce Chopina i tak się Okej, okej. Okay, okay. e, dużo ludzi w Polsce uważa, że w Japonii mm. jest wielka moda na Chopina. Jak myślisz, czy to jest e, prawda, czy nie? Tak. Wielu Japończyków uczy się grać na fortepianie, mm -hmm. przede wszystkim dzieci. Ja właśnie chodziłam do szkoły muzycznej Yamaha mm -hmm. i tam się uczyłam i dużo, naprawdę sporo utworów grałam mm -hmm. Chopina mm. i przez to właśnie Polska jest y, krajem Chopina. Mm -hmm. Porozmawiajmy sobie o tym, jak wyglądają wasze, y, wasze studia. Jak to jest? Jak, jakie są w ogóle, nie wiem, przedmioty na przykład? To tak, zależy. Zależy. Na przykład jak byliśmy na pierwszym roku, mhm. to ogólnie zajęcia są, y, wszystkie zajęcia są językowe. Tak. Gramatyka, fonetyka. Albo nie wiem, słuchanie. Tak, tak, tak. Słuchanie, Aha. komunikacja, okay. tak ogólnie. Okay. Prezentacja, okay. Tak. tak, prezentacja, pisanie. Tak. Jak wygląda słuchanie? Słuchanie. No to bardzo, no po prostu trudno. Trudno, Aha. tak. Po pierwsze, szybko mówią. Mhm. Polacy bardzo szybko mówią. Ale to jest słuchanie jakiś z nagrań, staś, z filmu czy. Radio. A, okay. Z filmu może to Z filmu z... też, mhm. tak, tak. Reklamy okay. też. Tak. tak, reklamy najwięcej. Reklamy? Chyba. Tak, Krótką. tak. Okay. Pamiętam, e, reklamy z Pepsi. Okej. Okay. Na maksa, na maksa, cały czas. Na maksa. Klasyczne polskie słowo na maksa. Na maksa. A istnieje w ogóle podręcznik do nauki polskiego. Po japońsku? No kilka. Nie okay. Co z czytaniem? Robicie lektury? Prze przerabiacie? Co ostatnio czytaliście? Na e, Kwowadis. Mówiłeś, tak? <grym> tak, e, w zeszłym roku. Tak. Tak. W tym roku. W tym roku wesele. Tak, tak. Wesele. Tak, wesele. Tak, słowa Wispiańskiego. Kojarzycie kanał YouTube'owy Mietrzyński? Ten streszczenia nie. lektur. Ja się kurwa wsiada na konia i wyrusza i jedzie tam. No. Jaka była pierwsza książka po polsku, jaką tak, tak wiesz, że przeczytałaś? Na przykład czytaliśmy e, Haruki Murakamiego. A, tak. E, Murakamiego po polsku. Tak, okay. po polsku. Mhm. E, Norwegian Wood. Norwegian Wood, tak. tak. Mhm. Ale tak, tak, jakoś przetłumaczyć. Część, tak, część tej A. książki przeczytaliśmy po polsku, przetłumaczyliśmy na japoński. Okay. Wtedy no. porównaliśmy z ten, to oryginalne mm. tłumaczenie z naszym mm. tłumaczeniem. To było ciekawe, mm. bo A, była tak. różnica. Tak. I teraz czytamy to scenariusz filmu Człowiek z z marmuru. To jest kolejna rzecz, o której e, tak się e, mówi w kontekście Japonii, że filmy Andrzeja Wajdy jakoś są w miarę znane w Japonii. Andrzej Wajda e, był e, 
miłośnikiem Japonii. Mhm. No w Krakowie Miał... jest centrum imienia Andrzeja Wajda. Tak, Andrzeja tak Wajda. stworzył mhm. właśnie Anda. założyciel. Mhm. Filmy, hi, filmy histori- historyczne, stare takie, mhm. to Japończyków interesowały. Tak? Szczególnie za czasów, za czasów komunizmu. komunizmu. Okay. My to nie doświadczyliśmy tak, i tak filmy czasów. To jest, mhm. Tak, tak. To czasami trudno nam zrozumieć treści. Bo okay. trzeba, no. trzeba się znać w historii mhm. najpierw, a z tego możemy interpretować dopiero, więc mm. czasami dla Japończyków to jest trudne. Bywa mm-hmm, trudne, mm-hmm, tak. mm-hmm. Ja mam chyba czasem podobnie, jak oglądam jakiś stary japoński film z tyłu Kurosawa, o. czy coś takiego, że, że no widzisz, co się dzieje i tak nadążasz jakoś za aha, historią, aha. ale jednak są rzeczy, które myślę, że są tak wpisane w kulturę tak bardzo głęboko. Tak, tak. Macie jakieś tam polskich artystów, których lubicie, muzykę. No, no nas interesuje. Interesuje zespół NA. A, lubię. NA. No to NA. często słucham. Okay. Tak. No Brodka. O, Brodka, była, tak, brodka. była tutaj Brodka nas. była w Tokio jakiś tak, miesiąc tak, temu. Tak, Ewa Farna. Ewa, Ewa Farna. Farna. Okej, okay, na początku mieliście te zajęcia z języka, tak, żeby, tak, żeby tam nauczyć się fundamentu tak, i tak dalej. I w pewnym momencie, e, jak to się zmieniło? Czy uczycie się też czegoś o polskiej kulturze, historii, takich rzeczach, czy...? Na początku chyba był wykład o historii Polski, a później czytaliśmy o historii polskiej, a potem o kulturze każdy się interesuje jakimś innym elementem tej kultury polskiej. Na przykład filmy polskie mnie interesują. Czy bardziej rzeczy, które teraz wychodzą, czy bardziej jakieś tam filmy sprzed kilkudziesięciu lat? Tak i tak. Pani Karoliny oglądaliśmy serial, znaczy odcinek serialu serialu Belfer. To chyba Maciej Sztur ten gra? Tak, tak, tak. tak. Ja nie widziałem nigdy. O, mi się podoba, bardzo mi się podoba. A to też przydatne w nauce tego języka, języka polskiego, bo wtedy Jesteśmy osłuchani po prostu. No, no pewnie, to ja myślę, że przez to angielski jest najprostszym językiem do nauczenia się, bo jest po prostu bardzo dużo rzeczy po angielsku, które fajnie jest sobie tam obejrzeć, mhm. czy, czy posłuchać i tak dalej, więc... Y, no bo na przykład w przypadku Japonii... Y, to taka manga i anime to no. jest taki, A. E, takie wejście dla wielu no tak. ludzi, żeby po japońsku mm-hmm. się nauczyć, mm-hmm. prawda? Mm-hmm. Wydaje, mnie się wydaje, że Polska nie ma takiej swojej mangi, <laughs> znaczy na zasadzie aha, czegoś, aha. co by było takim bardzo prostym taki i takim fajnym aha. zaproszeniem dla ludzi, żeby się, żeby się uczyć mm-hmm. języka. Chyba nie mamy mm-hmm. nic takiego, ale nie Myślę, wiem. Że nie wiem. <laughs> nie ma. No nie ma. No nie, nie ma. ma, nie ma. Chyba nie ma, no. Obydwoje byliście już w Polsce tak, chyba tak. więcej niż raz, prawda? Czy to było takie, że wow, to jest to, czy takie... Ech. Dla mnie to było pierwszy pobyt w Europie. Okej. Okay. Dlatego no. chciałam zobaczyć, ale jednocześnie trochę się bałam. I dla, dla mnie też to bo był pierwszy pobyt mm. za granicą. Tak. O. Nie, za, okay. tak. I to bardzo... Pierwszy samolot? Tak, miło, tak. Lotonisk Chopina, Lotonisk Chopina to no taki mały, ale mm-hmm. no ulocie, to ja lubię. No bo Lotonisk Teraz tam przebudowali tak, trochę, tak, teraz, tak, teraz jest już ładne. Tak. Parę lat temu jeszcze było takie sobie, ale teraz jest całkiem ładnie. No. Ludzie, którzy mówią po japońsku, na przykład z Polski, czasem doświadczają czegoś takiego, że mówisz do Japończyka po japońsku, mm-hmm. a on po prostu nie jest w stanie przetworzyć tego, że ty mówisz w jego języku. Czy to a... występuje również w odwrotną stronę, to znaczy, jak jesteście w Polsce, idziecie do sklepu i mówicie po polsku po i babka w sklepie po prostu kompletnie nie wie, jakby co się dzieje. No. E, tak, to wszystko powiedziałam po polsku, bo mm-hmm. chciałam próbować. Mm-hmm. A wtedy e, pani kasierka mówiła po angielsku. A no, to tak. było smutne mm, trochę, to bo się starałam zna. się. Ale myślę, że to nie kwestia, że cię nie zrozumiała, albo że źle mówiłaś. Myślę, że po prostu Chyba jakby... tak patrzyła na mnie mm. i to jest coś, nie wiem, to nie jest Polko, nie? Mm-hmm. To I nie po rozumie prostu, tak, po polsku, tak, tak. tak. To jest może wskazówka dla wszystkich widzów, jeśli widzicie, że ktoś mówi do was po polsku, ewidentnie nie jest Polakiem, to odpowiedzcie mu po polsku, no bo mm-hmm. przynajmniej próbuje, stara się i dla takiej osoby to jest czasem stresujące. Z tego, co rozmawialiśmy wcześniej przed nagraniem, jesteście teraz na etapie pisania pracy? Ja, tak, tak. Czy... Ja, ja jestem na mhm. y, ostatnim roku studiów. Ogólnie jakby o czym na przykład można napisać pracę, jak, y, jak, jak to działa? O Polsce. Tak, okay. coś związane z Polską. Tak, jest dowol... tak. Mhm. możemy wybrać. W tym roku piszą o... O strojach. 
tak, o ostroja. ludowi. Tak, jedna mhm. dziewczyna, nasza koleżanka nawet sama zrobiła stroje całe, mhm. w całości stroje ludowe polskie. Wow. O, to warto zobaczyć. Już nie, nie mogę się doczekać. O bajkach polskich okay. jednocześnie napiszę. Mitologii polskiej. Mitologii. Ym, Ktoś napisał o grzybach polskich. O grzybach? O grzybach polskich. No, to czytałem. Wow. A ja nie co? No w niewielu krajach chyba się używa aż tylu rodzajów co u nas. Ja piszę o edukacji muzycznej w Polsce. Długo się uczyłam muzyki, znaczy mm-hmm. grać na ugrania na fortepianie. Teraz bardziej się interesuję y, tym samym systemem edukacji muzycznej w Polsce, bo jest różnica między systemem polskim a japońskim. Okej. Okay. A y, ty, Kotaro, będziesz pisać dopiero w przyszłym roku, tak? czy tak? tak? Czyli jesteś rok niżej. Tak. tak. Nie wiem, ale będę pisał o historii mm-hmm. o Polski, szczególnie to polskie średnią wieczną mm-hmm. od, od no, no, wieku X do XV. Mm-hmm. Okay. Może o ludź, ludziach piastów, mm-hmm. tak, ten książęta albo król czasami. Staram się. Trzymam kci. No, dziękuję. dziękuję. <laughs> Bardzo nam to schlebia, w sensie zainteresowanie mm. innych e, ludzi z innych krajów, takie zainteresowanie bardzo niewymuszone, czy no, nie narzucone wam w żaden Aha. sposób. Znaczy to nie jest tak, że ktoś wam kazał się mm. tam nauczyć, co się w Polsce no, działo. Nie? Się, tak. Różnica jest taka, że w Polsce jakby od, od dziecka jakby ten Chopin jest tak ci trochę narzucany, w sensie, <laughs> że to jest tam największy polski kompozytor, takie, uh-huh. znaczy no nie bakadernizując, no, no jest, ale jakby jest ci to mówione od dziecka, mm-hmm, prawda? Mm-hmm. Więc jakby no, każdy tak uważa, bo jakby no. nigdy, nigdy nie, nie, nie pytał, czy się z tym zgadzasz, czy nie. Mm-hmm. Natomiast w waszym przypadku to jest takie wszystko jakby z wyboru i takie bardzo szczere tak. się wydaje. Mm-hmm. Dobrze, bardzo, bardzo wam dziękuję. Myślę, że wszyscy, którzy oglądają ten film, będą pod ogromnym wrażeniem waszego polskiego. Myślę, że świetnie <śmiech> rozmawiacie po polsku. Dziękujemy. E, i ja jestem pod ogromnym wrażeniem w ogóle poziomu e, polonistyki w Tokio, bo ilekroć udaje mi się kogoś poznać, kto u was studiuje, to naprawdę dobrze wszyscy mówią po polsku. W sensie, ja nie myślałem, że jest możliwe się nauczyć polskiego w kilka lat e, do tego poziomu, bo no nie wiem, w Polsce jednak jest mało ludzi, którzy się w ogóle polskiego próbują nauczyć w różnych krajach na no. świecie. Mm. Ale tak, to jest trudny język. Mm. To bardzo skomplikowany, bardzo tak. skomplikowany. Mm. To jest logiczny język, ale jednocześnie trzeba mm. wszystko zapamiętać, mm. a potem z tego skorzystać mm. w rozmowie czy coś. No. Tak. Ja tak odbieram japońską kulturę, że w Japonii e, ludzie bardzo się oddają swoim pasjom, pasją i też bardzo mają taki duży upór w dążeniu do perfekcji w różnych, w różnych tematach. Znaczy, ja ogólnie tak japońską kulturę odbieram, że ludzie są specjalistami w różnych dziedzinach i potrafią na przykład przez 50 lat robić jedną rzecz po to, żeby ją robić najlepiej na świecie. Więc myślę, że tutaj jest to takie ciekawe zderzenie bardzo trudnego języka oraz ludzi, Aha. którzy potrafią się oddać temu, co ich po prostu interesuje. Mm. Więc... Miło to słyszeć. <laughs> Dobrze, bardzo dziękuję. dziękuję Jeśli się również. Wam podobało, to skomentujcie, napiszcie coś miłego i ja Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.